వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ రమ్య శ్రీ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు న్యూ ఇయర్ కదా సో న్యూ ఇయర్ కోసం మీ అందరికీ ముందుగా విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరూ కూడా మీ యొక్క జీవితాల్లో ఎంతో సంతోషాలను నింపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ న్యూ ఇయర్లో నా ఛానల్ కూడా బాగా మంచి పాపులర్ కావాలని నేను కూడా ఆశిస్తున్నాను సో నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ ద్వారా ఏంటంటే మీకు ఒక మంచి రెసిపీసే కాదు ఇక మీద నేను ఒక మంచి మంచి స్టిచ్చింగ్ ఐటమ్స్ కూడా నేను చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మంచి మోడల్స్ స్టిచ్ చేస్తాను దాంతోపాటు లెర్నర్స్కి న్యూ లెర్నర్స్కి తెలుగులో ఎలా అసలు ఎంత ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనేది ఈజీ ఈజీ ప్రాసెస్ ద్వారా నేను మీకు నేర్పిస్తాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అన్ని నేర్పిస్తాను బ్యూటీ టిప్స్ నేర్పిస్తాను అండ్ హెయిర్ గ్రోత్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను మీకు అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ మీరు మిస్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అండ్ ప్రతి ఒక్క టిప్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక్క పని ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు చేరువవుతుంది సో అందుకోసం దాని పక్కనే అన్న గండ సింపల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి వీడియో గురించి మీకు అందుతాయి దాంతోపాటు ఫ్రెండ్స్ నేను చేయబోయే ఈ ప్రతి ఒక్క రెసిపీస్ కానివ్వండి ఇతర ఏ ఐటమ్స్ కానివ్వండి నేను ఒక పర్టికులర్ నేమ్ అంటూ నా ఛానల్కి మెన్షన్ చేయలేదు ఎందువల్ల అంటే నేను చేసే ప్రతి బ్లాగ్లో కూడా నా రెగ్యులర్ వర్క్స్ ఫ్రెండ్స్ నేనేం సపరేట్గా దీనికోసం నేనేమి టైం కేటాయించి దీనికోసం సపరేట్గా నేనేమి థాట్స్తో నేనేం చేయట్లేదు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రెగ్యులర్ వర్క్స్ ఈ రెగ్యులర్ వర్క్స్ ఏంటంటే మీ యొక్క వ్లాగ్ గ్రూప్లో నేను మీకు అందజేస్తున్నాను వాటిని అన్నింటినీ కూడా మీరు ఇష్టపడతారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను సో ఇప్పటి వరకు నాకు ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను ఇక మీద ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం ముందుగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో మొత్తాన్ని కూడా వాచ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఈరోజు మనం న్యూ ఇయర్ స్పెషల్గా ఏం చేసుకోబోతున్నాం అంటే ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి ఒక స్వీట్ ఐటమ్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేయబడు చేయబోతున్నాను సో అదేంటి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి ఇంకా చూసేద్దామా మరి స్వీట్ ఐటమ్ ఏంటి అనేది ఎదురు చూస్తున్నారా చూస్తున్నారు కదా ఎంతగానో నోరూరిపోయేటువంటి రవ్వ కేసర్ని బేకరీ స్వీట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో దాని ప్రిపరేషన్ కోసం ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి లెట్ సీ అవర్ వీడియో సో ఈ రవ్వ కేసర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకు ముందుగా రవ్వ కావాలి దాన్ని బన్సీ రవ్వ అంటారు లేదా ఉప్మా రవ్వ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రవ్వని ఏంటంటే నేను ఇక్కడ టూ కప్స్ తీసుకుంటున్నాను సో మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలంటే అంత అన్ని క్వాంటిత క్వాంటిటీని మీరు ఇక్కడ తీసుకోండి నేనైతే టూ కప్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ రవ్వ కేసరి కోసం మనం తీసుకున్న ఎంత క్వాంటిటీ రవ్వ అయితే ఉంటుందో దాని మొత్తాన్ని కూడా ముందుగా మనం ఒక ప్యాన్లో తీసుకొని దాన్ని వేయించుకోవాలి సో మనమైతే ఒక ప్యాన్లో రవ్వ వేసుకున్నాం కదా దీని మొత్తాన్ని కూడా లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మనం లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే నేను లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని వెయిట్ చేస్తున్నాను కొంతమంది ఏంటంటే గీ వేసుకొని కొంచెం వెయిట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు దానివల్ల కొంచెం ఉండలు కట్టి మనకు దాని యొక్క టేస్ట్లో గీ అనేది కలుస్తుంది కానీ బట్ దానికి ఏంటంటే ఒక టెక్చర్ అనేది మారుతుంది సో నేను అందుకోసం నేను అసలు వే ఏమీ వేసుకోవడం లేదు మనం వేయించుకున్న రవ్వని మొత్తాన్ని కూడా ఇంకొక గిన్నెలోనికి తీసుకొని దాన్ని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఈలోపు మనం టూ కప్స్ ఆఫ్ రవ్వకి టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో వన్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడైతే యాడ్ చేసేసాను అది మొత్తం కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇలా షుగర్ సిరప్ లాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దాంట్లో ఒక నాలుగు యాలకులు కూడా కొట్టి వేసుకున్నాను దానివల్ల ఏంటంటే మనకు మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ షుగర్ సిరప్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఒక ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము నేను ఇక్కడ ఆరెంజ్ రెడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఎవరైనా ఇష్టపడతారు అందుకోసం నేనైతే ఆరెంజ్ రెడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎవరి ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళది ఫ్రెండ్స్ ఎల్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో నేనైతే ఆరెంజ్ రెడ్ తీసుకున్నాను ఈ మొత్తాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ముందు
ఆ రవ్వని మొత్తం కూడా ఇది ఇంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం కొంచెంగా దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉండలు కట్టుకుని ఇట్లా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి ఇట్లా వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ కూడా ఉండలు కట్టదు ఇట్లా నీట్గా దాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కలర్ అనేది మనం యాక్చువల్గా కొంతమంది ఏంటంటే రవ్వ యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా వేసుకుంటారు దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం రవ్వకి కలర్ అనేది మిక్స్ అవుతుంది కొంచెం రవ్వకి కలర్ అనేది మిక్స్ కాదు సో కొంచెం కొంచెం ఉండలు ఉండలుగా మారిపోతూ ఉంటుంది అలా అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ముందుగా వాటర్లో వేసుకున్నామంటే అలాంటి ప్రాబ్లం అనేది మీరు ఫేస్ చేయరు సో అందుకోసం నేను ఇక్కడ దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా అది మొత్తం కూడా నీట్గా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఎంత బాగా మిక్స్ అయితే అంత బాగుంటుంది ఉండలు అనేది లేకుండా నీట్గా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో కొంతమంది గీ అనేది బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వన్ వన్ ఆర్ టూ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గీని కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే దీంట్లో ఎటు మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని కూడా గీలో వేయిచ్చేస్తాను అందుకోసం నేను ఇక్కడ గీ అనేది యాడ్ చేయడం లేదు చూస్తున్నారు కదా సో ఇది మొత్తం టూ టు త్రీ మినిట్స్ లిప్ పెట్టుకొని మగ్గనివ్వండి ఇక్కడ రవ్వ కేసరి అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ గీ వేసుకున్నాను దాంట్లో నేను యాడ్ చేసుకోవాల్సిన ఈ యొక్క డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నిటినీ కూడా కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా వేయించుకొని ఈ రవ్వ కేసరిలో మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీరు కూడా మీరు ఎలాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే ఇష్టపడతారో వాటన్నిటినీ కూడా యాడ్ చేసుకోండి జీడిపప్పు బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు సో అలాంటివన్నిటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే జీడిపప్పు అండ్ బాదం పప్పుని సన్న పీసెస్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం గీ ఎక్కువ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దానివల్ల మంచి టేస్ట్ అండ్ మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ నేను నాన్ స్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మొత్తం కలిపేసుకొని కొంచెం వెడల్పుగా అదిమేసుకుంటున్నాను లేకుంటే మీరు ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తాన్ని కూడా ఇట్లా నీట్గా పలుచుగా వేసుకోవాలి లే మీకు ఇట్లా నాన్ స్టిక్ లేకపోతే కనుక ఒక పల్లెంలో కొంచెం గీ రాసుకొని మొత్తాన్ని కూడా ఇలా పలుచుగా వేసుకోండి కొంచెం ఆరిపోయే ముందు ఏంటంటే మనం ఒక చాపర్ కానీ ఒక చాక్ కానీ తీసుకొని నీట్గా ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి మీకు ఏ షేప్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ షేప్ని మనం ఇట్లా పీసెస్ చేసుకోండి కొంచెం ఈ మొత్తం ఐటెం మొత్తం కూడా అంటే మన కేసరి మొత్తం కూడా చల్లారిపోయిన తర్వాత వన్స్ మీరు ఒక్కొక్క పీస్ని తీసేస్తే అది దేనికి దాన్ని సపరేట్గా వచ్చేస్తుంది సో నేను నాకు డైమండ్ షేప్ అంటే ఇష్టం అందుకని నేను డైమండ్ షేప్ని ఇక్కడ నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను సో మీకు ఎలాంటి షేప్ అనేది ఇష్టపడతారో అలాంటి షేప్ని మీరు ఇక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి మధ్యలో అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి సో అప్పుడు మీ షేప్ అనేది కొంచెం కరప్ట్ అవుతుంది నీట్గా చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి ఈ మొత్తం ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి చల్లబడిన తర్వాత మాత్రమే మీకు విరక్కుండా వస్తాయి సో అందుకోసం దీన్ని చల్లారనివ్వండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీ అయిన రవ్వ కేసరిని బేకరీ స్టైల్లో ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోగలమో ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలంటే ముందుగా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్